നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബോർവെല്ലിലെ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് ബോർവെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അത് സബ്മേഴ്സിബിൾ മോട്ടർ ട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് അത് ബോർവെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തറഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം അത് തറ എൻ്റെ തറ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് ബോറിന് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് മീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തറ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് ശേഷം അതിന് നടക്കായ രീതിയിൽ തറ ശരിയാക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത് ആംപിയർ ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആംപിയർ വരെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ അതിൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ അത് സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ സദാ ഓടില്ല അത് സ്പീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ വിടണം അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും അത് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് മേലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പീഡായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈയും കൊണ്ട് എടുക്കണം അപ്പം പിന്നെ അത് ഓടിക്കോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സാധാരണ കണ്ടീഷനിൽ ഇരുപത് ആംപിയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ആംപിയറിലും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വെള്ളമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആംപിയറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനോ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇരു ഇരുപത്തെട്ട് ആംപിയറിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം മോട്ടർ സ്റ്റെക്കായി നിന്നാണ് അതേമാതിരി നേരെ തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആംപിയർ ആറ് ആംപിയറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് മൊത്തം തിരിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലർ മൊത്തം ആ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മളത് അയച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിലെ ഇമ്പല്ലർ ഒരിക്കലും ലൂസായി തിരിയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് തിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാഞ്ച് വാഷർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിടണം ഈ പ്ലാഞ്ച് വാഷറിൻ്റെ ഷീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും അത് അതിന് വെച്ച് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വാഷറും കൂട്ടിയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഇമ്പലർ മാത്രമേ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കേസ് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു പണിയുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മോട്ടറും നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതൊരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ബോർവെല്ലിൻ്റെ മോട്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ബോർവെല്ലിൻ്റെ മോട്ടർ വെള്ളത്തിലല്ലാതെ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺ ചെയ്യരുത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അത് എല്ലാം കത്തി അതിൻ്റെ സാധനം ഉരുകി പോകും ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ പോകും കാരണം അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ വയർ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻസുലേഷനോട് കൂടിയ വയറുണ്ട് ആ വൈൻഡ് അധികവും അതേമാതിരി മുമ്പിൽ ഇമ്പലർ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് എന്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബയറിലോ വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ വെക്കാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഓൺ ചെയ്യരുത് ഓൺ ചെയ്ത് ആ സെക്കൻഡിൽ അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളത്തിലിട്ട് എത്ര വേണം ടെസ്റ്റ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാം ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അത് ഒരു ടാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ കുറച്ചധികം വെള്ളം നിന്ന് മോട്ടറും ഫുൾ വെള്ളത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഇറക്കിയാൽ മതി അത് അതേ മാതിരി വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംബിയർ എപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആംബിയർ ആഴ്ന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മേലിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആംബിയർ കാണിക്കുന്ന ശേഷം കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംബിർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൽ ഇടേണ്ട മോട്ടർ കരമൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കരുത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ എന്ത് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ എന്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
ഈ മോ മോട്ടറ് ഇപ്പം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ സ്റ്റക്കില്ല മോട്ടർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റക്കില്ല ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും വരും സ്റ്റക്കില്ല പക്ഷേ ഈ പമ്പ് സൈഡ് സ്റ്റക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പമ്പ് സൈഡിൽ നിന്ന് സംശയം നോക്കാം സ്റ്റക്കാന്ന് തോന്നുന്നു തിരിയുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബോർവെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഹൈ കറണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ താറ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ആക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബസ്സറിൽ കിട്ടില്ല എൽ ഇ ഡിയിൽ കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വയർ ഉണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുണ്ട് ഈ രണ്ട് വയർ നോക്കാം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മോട്ടർ കണ്ടീഷൻ ഈ മോട്ടർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പമ്പ് സൈഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കട്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പലർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്ക്രൂ വരിക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിട്ട് ഇത് അഥവാ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറുങ്ങനെ ഇടുന്ന് ചൂടാക്കുക അത് ഒരു തുണി മണ്ണെണ്ണയിൽ മുക്കി വെച്ച് ചെറുങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിച്ചു ഇനി ഇമ്പലർ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം എന്താ ഇതിൻ്റെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ മോട്ടറിനെ തകരാറുണ്ടായത് ഈ ബുഷാണ് ഈ ബുഷാണ് ഈ ബുഷിനെ തകരാറുണ്ടായത് ഈ ബുഷിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവശത്തിലെ ബുഷാണ് ഈ ബുഷ് കോറിപ്പോയി ഇവിടെ കോറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇവിടെ കോറിപ്പോയി ഇവിടെ കോറിപ്പോയി ഇതാണ് കമ്പളിന് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ മോട്ടോർ വെള്ളം എടുക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് മോട്ടോറിന് കമ്പളിൻ്റെ ഇല്ല പമ്പ് സൈഡിലത്തെ ഇത് ഈ ബുഷ് കോറിപ്പോയി ഇവിടെ ഇത് പുതിയ ബുഷാണ് പുതിയ ബുഷ് ഈ ബുഷ് പുതിയ ബുഷിന് യാതൊരു തരാറില്ല പുതിയ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ ഈ ഈ ബുഷ് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെള്ളം എടുക്കാതിരുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായത് സ്റ്റെക്കായിരുന്നു സ്റ്റെക്കാവാൻ കാരണം ഈ ബുഷാണ് ഈ ബുഷ് കമ്പ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇത് കമ്പ്ലൈൻ്റെ ബുഷാണ് ഇവിടെ ഇത് കോറിപ്പോയി ഇവിടെ കോറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബുഷ് മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ബുഷ് മാറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് ബുഷ് ഇടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റോഡാണ് അതിന് ഫൈബർ ഇനി ബ്രാസിൻ്റെ വാഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് സ്പേസ് വാഷറാണ് അതുകൂടെ എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെയാണ് ഈ വാഷർ ഇടേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാഷർ ഇവിടെ ഇട്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കംപ്ലൈൻ്റെ സബ്മേഴ്സബിൾ മോട്ടറ് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഇമ്പലർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താ താറാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബുഷിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്റ്റ് ആണ് താറാറുന്നുണ്ടായത് ഇത് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ബുഷിംഗ് ആണ് ഈ ബുഷ് താറായതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് നമ്മൾ മാറ്റി ഈ ബുഷ് നമ്മൾ മാറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബുഷ് ഉണ്ടായത് ഈ ബുഷ് ഉണ്ടായത് ഇതിൽ താറായിട്ടായിട്ട് ഈ ബുഷ് താറായതാണ് ഇത് മാറ്റി ഇത് പുതിയ ബുഷ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ ബുഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ മോട്ടറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് ഇത് മോട്ടറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മോട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വേറെ ബുഷിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ബുഷിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബുഷ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കപ്ലിങ് ഇങ്ങനൊരു കപ്ലിങ് ഉണ്ട് ഈ കപ്ലിങ് ആദ്യം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കപ്ലിങ് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവില്ല അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയില്ല ടൈപ്പ് ഇനി ഒരു വേറെ പിടുത്തില്ല ഇവിടെ നേരെ വെച്ച് ബുഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പുറത്തുനിന്
ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടുത്തമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബുഷിൻ്റെ പരിപാടി ഇല്ല മറ്റേ സാധനത്തിൽ അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലറിൽ അമർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്ലാഞ്ച് ഇവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടണം ഈ സ്ക്രൂസിൻ്റെ ഇടണം ഇത് ഇത് വെള്ളത്തിനടുത്ത സമയത്ത് മൊത്തം തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം അതെല്ലാം ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടാം ഈ ഈ ഈ നെട്ടിൻ നെട്ടിൽ രണ്ട് ബോൾട്ടിന് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇടുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക നട്ട് ടൈറ്റ് ആകാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ത്രെഡ് പോകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ നാല് ബോൾട്ടും നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആകുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഈ കപ്പിളിങ് ഇവിടെ ഫിറ്റായി ചെയ്യുന്നു ഈ കപ്പിളിങ് ഫിറ്റാണെങ്കിൽ ഇത് വയർ പോകേണ്ട വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വയറിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇത് ഇതേ മാതിരി വെച്ചിട്ട് ഇതേ മാതിരി വെച്ചു ഇത് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആകണം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് നട്ട് ആദ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒന്ന് വാഷറും നട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക രണ്ട് എടുക്കുക കുറച്ച് വന്ന് ഓയിൽ ഇതിലാക്കുക അത് ഈസി ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെയും ഇവിടെ ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല വെള്ള ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് ഡബിൾ എൻ്റെ സ്പാനറാണ് ഈ സ്പാനറ് കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക അതിന് നമ്മൾ സ്ലിപ്പിങ് ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിങ് സ്പാനറിന് ഉപയോഗിക്കുക റിങ് സ്പാനറാകുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവില്ല അപ്പോൾ റിങ് സ്പാനർ ഇട്ടിട്ട് ഒരേ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ സെറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയും കുറേ സെറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇറങ്ങി പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയില്ല ഇനി ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലാണ് ഇമ്പല്ലറ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പല്ലറ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക ഇതൊരു ഇത് സ്പേസറാണ് ഇതൊരു ബുഷ് ഇടണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ബുഷാണ് ഈ ബുഷ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു ഒരു ഗാഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കീ ഉണ്ട് ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇനി സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലും സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഈ ഇമ്പല്ലറിലും സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ സ്ലോട്ട് ഇതുവഴി ഇടാൻ വേണ്ടി ഇട ഇടേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കീ ഇടുന്ന ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അല്ല ബുഷ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഈ ബുഷിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കീ ഗാഡീൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇനിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇനിയൊരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഈ ഈ ഗാഡി ഇടുക ഇത് ഇതിൻ്റെ കീ ആണ് ഈ കീ ഇടുക ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് ഈ കീ ഇടുക ഇത് തന്നെ തിരിയില്ല ഇത് വെറുതെ പെട്ടെന്ന് കറങ്ങില്ല അതിന് ശേഷം ഈ കീ ഇടുക ഈ കീ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും തിരിയില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഇത് കാര്യം സ്റ്റഡിയാക്കി വെക്കുക ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് മോട്ടർ അടക്കം തിരിയാം മോട്ടർ തിരിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഇതേ മാതിരി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ബുഷ് ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ബുഷ് ആ ബുഷ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് എട്ട് എൻഡിലത്തെ ഇതാണ് എട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തേത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുകൾ ഭാഗത്ത് ബാക്കി ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കാണില്ല ഇത് ഇതായി അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പല്ലറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം ഈ ഇമ്പല്ലറ് 
ഈ ഭാഗം മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇടുക ഈ ഇത് അടിവശത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ സ്ലോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് ഈ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അരേൻ്റെ അടുക്കാന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഈ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഈ ഈ അടിയിലെ അഡ്ജ് ഈ അടിയിലെ അഡ്ജിൽ ഈ സ്കൈൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്കൈൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്കൈൽ ഇതുവരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അന്ന് കാണാൻ വെക്കുന്നു ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് അത് അതേപോലെ എല്ലാത്തിനും അതേപോലെ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സാധനം ഇതുമാതിരി ഇടുക ഫ്രീ ആണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് ഇന്ന് പ്ലേൻ്റാവണം പ്ലേണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് റെഡിയായി അടുത്ത് അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ ഇടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ഗാഡി പോകേണ്ട സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ആ സ്ലോട്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിരിക്കണം ഈ ഈ ഭാഗം മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം ഇത് അടിവാശത്തേക്കായിരിക്കണം ഇത് മുകളിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ വെക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുകളിലെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു തട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എഡ്ജ് അവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇതും കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാഷർ വെച്ച് പൊക്കണം ഇതേ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പ്ലേൺ ഓഫണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ വല്ല പ്ലക്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇതാ പ്ലേ ഉണ്ട് ഈ പ്ലേ കിട്ടണം ഈ മോട്ടർ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഒരഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ഒരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉരുകി പോകും അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പ്ലേ ഉണ്ടാവണം പ്ലേ ഉണ്ടാവണം അപ്പം കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇത് ഒന്നരയിൽ കുറവാണ് ഇത് ഒന്നരയിൽ കുറവാണ് അപ്പം എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വാഷർ ഇത് ബ്രാസിൻ്റെ വാഷറാണ് ബ്രാസിൻ്റെ വാഷറാണ് ബ്രാസ് വാഷർ ഈ വാഷർ ഇവിടെ ചെയ്യുക ഒരു വാഷർ ഇവിടെ ഇട്ടു വാഷർ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഈ സാധനം ഇടും
അടുത്ത് ഇതിനുണ്ട് ഗാഡി ഉണ്ട് ഈ ഗാഡി ചാനൽ ഈ ഗാഡി വഴി പോകണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇതിനൊരു വാഷർ വേണം വാഷർ വേണം ഒരു വാഷർ കിട്ടും അതിന് ശേഷം വേണ്ട അതിന് വാഷർ വേണ്ട ഇതിൻ്റെ പ്ലേ അപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ പ്ലേ ഉണ്ടാവണം ഈ നടുക്കത്തെ സാധനം ഈ ബലർ ഇത് മോട്ടോർ ഓടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഓടും അപ്പം ഇതിന് പ്ലേ ഉണ്ടാവണം ഈ നടുക്കത്തെ ഇതിങ്ങനെ പ്ലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം നല്ല കറക്റ്റാണ് ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും വെള്ളം ഇട്ടോ ഗ്യാപ്പുണ്ടാവും വെള്ളം അപ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഇട്ടാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ നോക്കണം ഈ പ്ലേ ഈ പ്ലേ ഉണ്ടാവണം ഇനി മോട്ടോർ ഓടുമ്പോൾ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് കാം പിടിക്കാം
ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയാലും ഒന്നും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിനുള്ളത് ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് ഇത് മാറിപ്പോലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ സാധനമാണ് ഇത് ഇത് ഇതിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ല വേറെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഇതിടാൻ പാടുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ഉണ്ടാവണം പ്ലേ ഉണ്ടാവണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോട്ടർ ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇമ്പലിൽ ഒരു കമ്പ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് മാറ്റി പുതിയ വരുന്നത് കുറച്ചധികമാണ് ഇത് കുറച്ചധികമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇത് റഫ് ചെയ്യണം ഇത് ഇത് ഒരച്ച് ശരിയാക്കണം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തയ്ച്ചു കളഞ്ഞു ശരി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഈ പുതിയ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടൂല പക്ഷെ ഇത് പ്ലേ ഉണ്ട്
Got a cup. Oh, udah warna melon darah nang belum budi ang. Kristin, Ini dah ni deh, end bushing. Ini dah end dah. Dua bushing deh. Ini bushing leh deh, kerana. Kali ni umpama ada deh. Ini steel bushing kan? Steel bushing. Ini ini gardi ni, ini gardi ni. Ini gardi, ini gardi leh kereta kereta tu kan? Ini leh pinan. Ini gardi leh pinan. Ki, ini leh kia. Ini udah cepat, dia piti yang ada. Ini tu oil, terdetik correct awal ni oil itu, tu lulus je. Ada satu hole ni, hole ni kiri screw dan.
ഈ സ്ക്രൂ ആണ് ഇവിടെ ഹോൾ കറക്റ്റായി സ്ക്രൂ ഇടുക നമുക്കിത് മോട്ടറിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഓയില് ഇട്ട് കറക്റ്റാവും നോക്കാം ഇത് മഹീന്ദ്രന്റെ മോട്ടറാണ് മഹീന്ദ്രന്റെ ബോർവെല്ലിലെ മോട്ടറാണ് ഇത് എത്ര പോരാ അതിന്റെ മോട്ടർ മോശമില്ല അതിന്റെ മെക്കാനിസം പോരാ പമ്പ് സൈഡിന് ഏടിയും പുഷ് പിടുത്തില്ല ഈ ബിയറിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് തിരിയുന്നത് മുമ്പിൽ ഏടി ഒരു പിടുത്തില്ല അപ്പം ഇത് മെക്കാനിസം അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പോയ തകരാറാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റാക്കി നോക്കാം എല്ലാം റെഡിയായതിന് ശേഷം ഇതുമാതിരി ഒരു ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഓൺജാവൂ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മീറ്റർ നോക്കാം മീറ്ററിലത്തെ ആംബിയറും കറക്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആംബിയർ ഇത് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടീഷായി ഈ മോട്ടർ കറക്റ്റാണ് 